闪烁着光芒，水波荡漾，此刻都是你的模样。无人知我心中争斗，故作镇定回复着你的问候。两个世界的我们都忙着赶路，以为顶峰相见的风景会多么，但记忆像碎片一样消失，我依旧会被你。这次收购月球战车，多亏秦总的战略眼光和果断决策，要不然差一点就让巨石抢了先机。我收购他们看中的不是月球战车的盈利，而是他们公司的人才和专利。秦总很了解我的意图，以后大家多向他学习，一切以公司的利益出发解决问题。好了，都去工作吧。她一个小姑娘，知道什么是大公司的运作逻辑吗？于总，您对公司的付出才是奠定市场的基础。还是蓝雪你通透，以后有什么好事，多想着我点。恭喜你啊，秦总，年度特别贡献奖，整个显游几年也颁不出一个，而你只是大笔一挥，签了字而已。运气眷顾的基础是实力。让我签字的主意是你给于总出的吧？明明是于总您攻下了合作，不是你出的主意。今天是他运气，但是运气不会一直眷顾谁。是又怎么样？你觉得你这个副总名副其实吗？你觉得你真的能帮到林总？你太高估自己了。究竟是我高估自己，还是你自己的内心在作祟？贺秘书，这没有别人。秦总比我想的要厉害啊，那我们就拭目以待是怎么知道巨石想买的是战车的隐形技术啊？我弟经常玩巨石家的游戏，他老跟我吐槽巨石家的游戏拟真体验感太差了。于是呢，我就把他们家的游戏全给玩了一遍，我发现都存在同样的问题。
虽然他们拟真板块不太足，但是他们比较擅长叙事向的开放世界游戏。除了主剧情外，还有非常丰富的副故事线去吸引玩家们去探索。如果说他们能补齐拟真这块板块的不足的话，那他们的游戏体验感也会更上一个台阶。你分析的很对。好了，谢谢林总。以后别自己倒咖啡了，咖啡在你和你弟手上都是高危物品。交给贺兰许吧，交给他。嗯，我可不敢用的。我的意思是，他不是您的秘书。嗯，林总，如果没什么事儿的话，我先走了，谢谢您。这人怎么阴魂不散？秦婉，凡哥，你不会一直都在这儿等吧？哇，谢谢！知道你晚上要加班，走吧，带你去吃好吃的。不用了，我晚上店买了一点。那陪我走走，晚点送你回家。嗯，也行。走。嗯。还记得吗？嗯。小时候，你总是缠着我一起玩，有什么好吃的，都会背着今天偷偷给我。<笑>而且你还很照顾我们。我记得打破情书家的玻璃，是你砌晴天顶的包。你都记得。时间过得太快。哎，对了，凡哥，你这次回国还打算回去吗？嗯，我打算留在这儿，数上贺凡的一笔。这里有我的就业环境，也有我在乎的人。你看起来心情不错嘛，是有什么好事发生吗？啊，好事在后头呢。搞那么神秘啊！故弄玄虚。那你想好去哪家公司了吗？嗯我不冷，谢谢。小心照料。看来你是有主意了，哪家公司啊？能牵动范哥？暂时保密。嗯，好吧。他为什么总是出现？范哥，我到家了，你赶快回去吧，太晚了。听到没？别赖着，赶紧走。秦婉，我能进去吗？我有话跟你说。干什么呀？搞得那么神秘兮兮的。嗯，行吧，走。也不知道今天有没有回家。这谁搞的？竟然搞这一出！你忘了，晴天是我的小跟班。你？那晴天呢？满天星斗。闪烁着光芒，睡不当样，此刻都是你的模样。无人
自我心中争斗，故作镇定回复着你的问候。两个世界的我们都忙着赶路，以为顶峰相见的风景会夺目，但记忆像碎片一样消失，我依旧会被你吸引。